ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రముఖ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ రాజేశ్వర రెడ్డి గారు చారి గారు ఇక్కడ నుంచి ప్రతి శనివారం ప్రతి ఆదివారం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవేర్నెస్ వెబినార్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు దీనికి రెండు వేల రూపాయలు ఫీజు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ కింద స్కోల్ అవుతున్న నంబర్ కు కాల్ చేసి వెంటనే మీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ను పూర్తి చేసుకోగలరు సార్ నమస్తే సార్ రాజేశ్వర రెడ్డి గారు నమస్తే అండి సార్ రాజేశ్వర రెడ్డి గారు మిలీనియల్స్ జనరేషన్ అంటే ఎవరు మరి వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లానింగ్ ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటారు మిలీనియల్స్ అంటే మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ మధ్యలో పుట్టిన వాళ్ళు అండి సో ఆ ఏజ్ బ్రాకెట్ మనం ఈరోజు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో చూసుకుంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఉన్న ఈ ఇయర్లో సో ట్వంటీ సెవెన్ టు ఫార్టీ టూ అంటే జనరల్గా అర్నింగ్ ఏజ్ కొంతమంది అప్పుడప్పుడే అర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమంది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో అండ్ ఈ ఏజ్లోనే దేర్ విల్ బీ సో మెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ స్టార్ట్ అవ్వడం మ్యారేజెస్ పిల్లలు మ్యారేజ్ పిల్లలు ఇల్లు కారు ఇలా ఇవన్నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అంటే స్పెసిఫిక్గా మిలీనియల్స్ అనే టాపిక్ మనము ఈరోజు తీసుకోవడంలో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వీళ్ళే అండి థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్ ఉన్నారు మన ఇండియాలో సో దీస్ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్ ఆర్ అర్నింగ్ పీపుల్ మేల్ ఫీమేల్ అంతా కలిపి అర్నింగ్ పీపుల్ వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అవి ఫినిష్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళ రిటైర్మెంట్కి కూడా ప్లాన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇండియాలో ఉన్నవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో మిలీనియల్ అనే గ్రూప్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తారు సో మనకు ఓల్డర్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఏజ్ అంటే రిటైర్మెంట్కి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు సో దట్ మీన్స్ అంటే ఈరోజు ఈ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్తో ఇండియా గ్రోత్లో దే ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాళ్ళ అర్నింగ్ అంటే బిజినెస్ అనుకోండి శాలరీ అనుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ సో ఈ గ్రోత్లో పార్ట్ ఉండి ఈరోజు వాళ్ళు అర్నింగ్ చేసే దాన్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు దే విల్ బికమ్ ఏ బర్డన్ ఎందుకంటే ఇన్కమ్ లేనప్పుడు దేర్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ వాళ్ళకి కావాలి హెల్త్ కండిషన్ ఇప్పుడున్నంత ఫిట్ ఉండదు సో హెల్త్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవసరం పడతాయి సో అందుకని దిస్ మిలీనియల్ పాపులేషన్ దే హ్యావ్ టు ప్లాన్ ప్రాపర్లీ మరి ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు వీళ్ళు అని అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి అంటే మనము యాక్చువల్గా ఈ ప్లానింగ్ విషయానికి ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్కి వస్తే ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్న ఈ ట్వంటీ సెవెన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ రిటైర్మెంట్కి పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ సెవెన్ టు ఫార్టీ టూ అన్నాను ఓకే మిలీనియల్ ఏజ్ సో ట్వంటీ సెవెన్ వాళ్ళు సే సిక్స్టీ ఇయర్స్లో రిటైర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ కానీ ఫార్టీ టూ కానీ వాట్ ఎవర్ ద మిలీనియల్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ నౌ వాళ్ళు సిక్స్టీ ఇయర్స్కి రిటైర్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళకి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ టైం ఉంది ఓకే థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ టైం ఉంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ టు ఫార్టీ టూ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళది యావరేజ్ అర్నింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండొచ్చు అండి మన ఇయర్లీ మంత్లీ ఒక లక్ష రూపాయలు ఉండొచ్చు లక్ష రూపాయలు ఉండొచ్చు కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ కొంతమందికి టూ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ కూడా ఉంది సే యావరేజ్గా మనం వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ తీసుకుందాం దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకి సే మంత్లీ హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అందులో రెంట్ అని డిపెండెంట్ పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు ఈఎంఐలు ఇవి లేకుండా మంత్లీ ఎంత అవ్వచ్చు ఖర్చులు ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు ఉండొచ్చు అంటే ఇంటి రెంట్ లేదంటున్నారు కాబట్టి ఒక థర్టీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ అతను ఈరోజు థర్టీ థౌసండ్ అతనికి ఖర్చు అవుతుంది ఓకే సిక్స్టీకి రిటైర్మెంట్ అనుకుంటున్నాం సో ఇదే థర్టీ థౌసండ్ ఉండదు పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ని బేస్ చేసుకొని నేను సిక్స్టీ ఏజ్లో ఇతనికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇదే లైఫ్ స్టైల్ ఈ థర్టీ థౌసండ్
సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ అంటే మిలీనియల్ గ్రూప్ ఇప్పుడు ముప్పై వేల రూపాయల ఖర్చు రైట్ మరొక ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత అనుకుంటే ముప్పై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ముప్పై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత రెండున్నర లక్ష రెండు లక్షల ముప్పై వేలు రెండు లక్షల ముప్పై వేలు సో ఇక్కడ మనము చాలా వీడియోస్ లో ఎస్ఐపి ప్లస్ ఎస్డబ్ల్యూపి కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాము అంటే ఫస్ట్ ఎస్ఐపి కట్టుకోవడము తర్వాత కార్పస్ క్రియేట్ అయినాక ఎస్డబ్ల్యూపి ద్వారా డబ్బులు తీసుకోవడము ఆ కాన్సెప్ట్ ని కనుక ఇక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత కార్పస్ ఉండాలి ఆ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు అని అంటే ఫోర్ క్రోర్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ క్రోర్ ఉండాలి అంటే ఈ మిలీనియల్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ ఉన్నారో వాళ్ళు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ లో ఫోర్ క్రోర్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకు దాంట్లో నుండి టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ ఎవ్రీ మంత్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకు అది ఈరోజు థర్టీ థౌజండ్తో సమానం థర్టీ థౌజండ్తో ఎలాంటి ఖర్చులు అవుతున్నాయో సో నవ్ ట్వంటీ సెవెన్లో మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక లక్ష రూపాయలు శాలరీ ఉండొచ్చు అని అనుకున్నాం మరి అందులో ఆ లక్షలో ఎంత పక్కన పెడితే ఈ ఫోర్ క్రోర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ టెన్ థౌజండ్ పక్కన పెడితే టెన్ థౌజండ్ అంటే లక్షలో టెన్ పర్సెంట్ అంటే మనం ఎర్న్ చేసే దాంట్లోంచి ఒక టెన్ పర్సెంట్ పక్కన పెడితే దిస్ పర్టికులర్ మిలీనియల్ ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ ఉన్న అతను సిక్స్టీ ఏజ్ వరకు ఫోర్ క్రోర్ క్రియేట్ చేస్తాడు సో ఫోర్ క్రోర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అందులో టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ తీస్తున్నాడు కాబట్టి హీ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీ అదర్ థింగ్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు ఈ మిలీనియల్ ఏజ్ వాళ్ళంతా ఓల్డర్ ఏజ్కి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళు కంట్రీకి కానీ ఇంకెవరికి కానీ బర్డన్ కావద్దు అని అంటే దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ రిటైర్మెంట్ కార్పస్ దట్ కార్పస్ ఈజ్ దిస్ ఫోర్ క్రోర్ అండ్ ఆ ఫోర్ క్రోర్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ దే ఆర్ ఫైనాన్షియలీ ఫ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వచ్చినట్టు వాళ్ళకి అది ఎంత తొందర క్రియేట్ చేస్తే అంత బెటర్ బట్ మనం ఈ కాలిక్యులేషన్లో ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఎవరైతే మిలీనియల్ ఏజ్ ఉన్నారో వాళ్ళు ట్వంటీ సెవెన్ ఏజ్ అయితే కనుక టెన్ థౌజండ్తో హీ క్యాన్ క్రియేట్ దిస్ ఫోర్ క్రోర్ ఇంకో ఈజీ ఆప్షన్ కూడా ఉందండి కొంతమంది అనొచ్చు టెన్ థౌజండ్ నాకు మిగలట్లేదండి నేను ఈఎంఐలు రెంట్లు ఇవన్నీ కట్టుకున్నప్పుడు ఇంత మిగలట్లేదు అని అన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకే టెన్ థౌజండ్ కాకుండా టాప్ అప్ అంటాం మనం స్టార్టింగ్ ఫైవ్ థౌజండ్తో స్టార్ట్ చేసి జస్ట్ ఐదు వేలతో స్టార్ట్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి స్టెప్ అప్ లాగా టాప్ అప్ స్టెప్ అప్ లాగా అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా నేను ఐదు వేలు కడితే సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఐదు వేల మూడు వందల యాభై థర్డ్ ఇయర్ అంతా ఐదు వేల ఏడు వందల చిల్లర ఇలాగా అంటే జస్ట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కానీ ఐదు వేలతో స్టార్ట్ చేస్తే దే కెన్ క్రియేట్ ఎ కార్పస్ ఆఫ్ ఫోర్ క్రోర్ బై ద టైమ్ దే రిటైర్ ఇప్పుడు మనం మిలీనియల్ ఏజ్ ట్వంటీ సెవెన్ టు ఫార్టీ టూ అనుకున్నామండి ట్వంటీ సెవెన్ వాళ్ళది చెప్పాను అది బిగినింగ్ ఆ మిలీనియల్ ఏజ్లో బిగినింగ్ ఫార్టీ టూ వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం తీసుకున్నప్పుడు ఫార్టీ టూ ఏజ్ వాళ్ళు సిక్స్టీలో రిటైర్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం ఉంది ఇంకొక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టైం ఉంది సేమ్ ఫార్టీ టూలో ఈరోజు థర్టీ థౌజండ్ ఎక్స్పెన్స్ సిక్స్టీ అయ్యేసరికి దగ్గర దగ్గర వన్ ల్యాక్ పర్ మంత్ ఇంతకుముందు మన ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ ఏం జరిగింది థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి థర్టీ థౌజండ్ కాస్త టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ అయింది కానీ ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇయర్సే కాబట్టి థర్టీ థౌజండ్ కాస్త వన్ ల్యాక్ అవుతుంది ఈ వన్ ల్యాక్ నాకు రావాలి అంటే దగ్గర దగ్గర నేను ఒక వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్ కార్పస్ క్రియేట్ చేయాలి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మరి వీళ్ళకి ఈ ఫార్టీ టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది ఒక ట్వంటీ టూ థౌజండ్ రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ సెవెన్లో వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ అన్నప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా ఈరోజు ఫార్టీ టూ ఉన్న వాళ్ళకి వన్ ల్యాక్ కాదు ఎక్కువనే వస్తుందండి దగ్గర దగ్గర ఆల్మోస్ట్ టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ వేసుకున్నా మళ్ళీ అదే టెన్ పర్సెంట్కి వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ పక్కన పెట్టినా చాలు ఫార్టీ టూ ఉన్నప్పుడు కూడా అదే టెన్ పర్సెంట్ పక్కన పెట్టినా చాలు బట్ ఆ టెన్ పర్సెంట్ని కనుక పక్కన పెట్టుకోగలిగితే అగైన్ ఈ ఫార్టీ టూ అతను కూడా ఆ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్ కార్పస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎవ్రీ మంత్ ఆ వన్ ల్యాక్ తీసుకొని ఆ లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఈ కేసులో ఎవరైనా అనొచ్చు ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నేను పెట్టలేకపోతున్నాను నా దగ్గర అంత లేవు అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ టాపప్ సిప్ టాపప్
మీ శాలరీలోంచి టెన్ పర్సెంట్ని మాత్రం పక్కన పెట్టండి ఎందుకు దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ రిటైర్మెంట్ కార్పస్ అంటే ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకుండా మీ ఓన్ లైఫ్ స్టైల్ మీ ఓన్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి మీరు నచ్చినట్టు ఉండడానికి దిస్ టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఒకవేళ టాపప్ చేయాలనుకుంటే ఆ టెన్ కూడా అవసరం లేదండి ఇంకా తక్కువతోనే అయిపోతుంది సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఈ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్ ఈ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఈరోజు ఇండియాకి ఎంత ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉంది అని అంటే వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఈస్ మోర్ దిస్ మిలీనియల్ పాపులేషన్ ఈస్ మోర్ బట్ ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి దిస్ విల్ కమ్ డౌన్ సో ఆ డౌన్ వచ్చే లోపల ఇఫ్ దే ఆర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ దే ఆర్ సెల్ఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫైనాన్షియలీ ఫ్రీ దెన్ ఇండియా గ్రోత్ స్టోరీ ఇలాగే ఉంటుంది అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మిలీనియల్ పాపులేషన్ ఈ కమింగ్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో విపరీతమైన గ్రోత్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్ టు క్రియేట్ వెల్త్ ఈ మిలీనియల్ పాపులేషన్ కూడా ఎవరైతే వెల్త్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ఈక్విటీ ఈక్విటీ అనే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వెదర్ ఇట్ ఈస్ త్రూ స్టాక్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఈక్విటీ ఫామ్లో వెళ్ళాలి దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియన్ బిజినెసెస్ ఏవైతే ఇండియన్ బిజినెసెస్ కమింగ్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ట్రిలియన్ టు ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఆర్ టెన్ ట్రిలియన్ ఇండియా వెళ్తుందో ఈ ఫేజ్లో ఈ ఈక్విటీలో ఈ బిజినెసెస్లో ఈ మిలీనియల్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దే విల్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ వెల్త్ అండ్ దెల్ దే విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ప్రేక్షకులకు విజ్ఞప్తి ఈ వీడియోలో ప్రస్తావించబడిన అంశాలు కేవలం ప్రేక్షకులకు అవగాహన కొరకు ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొరకు మాత్రమే వీటి గురించి ప్రస్తావించడమైనది ఇది మా రికమెండేషన్ అయితే కాదు పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు మీ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్ని సంప్రదించి మాత్రమే తుది నిర్ణయం తీసుకోగలరని మా మనవి